大家好，我系毛毛。咁啊，既然住咗喺温德姆，今日就一于过嚟试一试海港大酒楼啦。麦港凡嘅大名咧就成日听，佢旗下出品我真系未试过喎。今日嗰一于过嚟试一试出品我冇 K 先。食完之后咧，就会带大家逛一逛附近周边嘅。咁我哋出发啦 ，Let's go！ 咁啊，早茶咧就开周啦，到周五早上十一点到下昼嘅两点钟嘅。周六日嘅话咧就早啲会开嘅，八点就开啦。呢、这个咧系王子厅，前面咧就系中国厅。嗱，呢啲就佢啲包房啦，好有私密性啊吓。哇！已經好多人喺度飲早茶啦，我都講緊去攞個位先，真係非常之大啊！哇！一早過到嚟，非常之火爆啊！雖然唔至於話冇位，但我哋真係講咗揾個座位先啦嚇。好啦，我哋而家咧就中意坐落波啦。咁呢度咧只有數碼點餐、連點餐紙都係冇嘅。咁啊，掃完碼之後咧，開篇嘅就梗係黑教啦。呢啲早茶四件好必備嘅，我睇下啲咩有興趣嘅先。你呢個黑松露燒賣好似都話 O K 喎。咁啊，又加一個黑松露燒賣，睇住啲咩肉肉，哇特別喎，大吉大利。我真係好少見有茶樓會食，應該係珠橫梨位個。咁啊，仲有，誒仲有又一款燒賣喎，簡單啲嘅，亦都平啲嘅。羽绒烧卖睇相咧就普通烧卖，但系羽绒嘅话咧有少少似屎桥白米嘅感觉喎、哦。啊，果丁粽肯定有啦，不过呢度系霎嘅，都唔系煎嘅，煎我就有兴趣啲啦。啊，凤爪搭猪肠粉喎、哦，真系，唉，比较特别。呢度啲几多奇怪嘢喎、哦，你呢个黑松露黄饺个样又几可爱咁、哦，又整翻份屎屎。哎呀，有個糯米雞，不過寫野米嘅喎。我所知個野米係黑色嘅米嘅，唔知佢呢度係咩米啦。發財就手就係豬手啦。乜仲有啲糕嘅？咁如果海港嘅話，最出名嘅咧，梗係馬拉糕啦，仲有餐包嘅。其實兩個我都想點㗎，咁啊，肯定有人話我點一堆包嘅，咁我點住個馬拉糕先啦嚇。咁我就二揀一嘅啫，肯定會放心啦，唔會一堆包出現俾你哋嘅。咁啊，姜汁生肉包個樣好可愛喎、哦。而且姜汁生肉喎、哦，比較少見嘅。因為招牌紫薯包，佢呢邊可能你好中意綠色啦。我見紫薯包一般都係做紫色嘅，佢做成綠色喎、哦。哇！仲有沙姜韭菜浸豬紅喎、哦，貴又唔貴嘅。不過呢度啲茶點啊，真係同廣州有些許唔係好似啊嚇。仲有啲菜下菜心啊，炸油炸鬼啊。哇！呢、這個煎餅係咪真係打樹上俾我嘅？我又搞翻份玩下先。睇、哎、下啲咩啊！而家已經見怪不怪啦，啲雞仔鹹水果個樣 Q Q 地咁樣。啲榴蓮天鵝酥嗰時唔貴喎，廿八蚊，對比佢生煎包都廿五蚊啦，係咪先？啊嗱，呢、這個就佢出名噶啦，靚餐包。唉、哎，算啦，我又馬拉糕，我就唔點餐包啦。不過呢度係海港嘅辣手好戲。咁仲有啲蛋撻啊，煎下餃子啊。哇！呢、這個脆皮薑汁糕有啲過癮喎，兩邊毛神神，好似炸過咁嘅樣嘅。既然食呢度係食果丁總出名啫，糯米雞我就 pass 啦。佢其實點心都幾多下嘅喎，嗰度個落嚟咧都碌唔完嘅，下面就係啲甜嘅糕點啦。呢啲法式又有，中式又有，傳統又有，醬油又有嘅，下面都仲有啲粥嘅，粥都算大眾化，都還好啊。咦、欸？呢、這個唔大眾化咯喎，法菜好市粥，圖都唔敢配啊嚇！唔知係咪真係發菜啊嚇？乜睇住有啲咩？咁啊各種拉腸，咦？最睇到盡頭啦！乜暫時點咗四樣嘢，應該都差唔多啦吧？咁我就落住單呢四款先啦。好，陣間唔夠再加單。傳統男人馬拉糕價值二十二蚊嘅，咁啊睇上去咧係有氣孔嘅，睇下靚唔靚先？哇！真係非常之鬆軟，真係想食得斯文啲都難嘅，非常之鬆軟㗎 ，Q 彈 Q 彈的。乜氣孔呢？全部都係有嘅，均唔均勻嘅話呢，就差啲啦，但都可以啦。最緊要聞上去真係好香啊！我哋開食啦，靚啊！呢份馬拉糕 O K 啊，不愧係佢招牌點心啊嚇。好啦，我哋唔客氣啦。嗯，乜非常之鬆軟嘅呢、這個口感，唔會太過甜，都對得住佢呢個招牌菜嘅名號嘅 O K 啦。呢份點心。乜氣孔咧係差咗少少，但係真係口感就係鬆軟嘅，我覺得係可以啦呢、這個食品。哇、啊，最優秀莫過於唔係嗰啲好 dry 嗰啲咧，嗰啲鬆係冇用噶，好乾爽好好食。黑松露鬆茸羣燒賣價值三十四蚊嘅，咁一籠係四隻，咁呢個上點心都幾有快嘅喎。咁睇到啦，上面黑色淋面嗰啲咧就黑松露啦
，呢啲黃黃地色呢啲就應該係松茸菌啦。咁啊，仲有啲豬肉打底咯，外面嗰陣咧係白色嘅燒賣皮嚟嘅，咁啊試下個味道 O 唔 OK 先？最緊要梗係要嘥一個黐，咦、哎、又真係好爽喎、啊！一啲都唔黐喎，自己本體都唔黐喎。用料咧真係好對得住個名啊！黑松露味非常之濃郁啊！味食咧聞個味咧就已經聞到好濃郁嘅黑松露味啦。至於葱蓉菌嘅話咧，口感又有啲爽脆喎，咁啊令到呢個燒賣嘅層次感啊更加豐富啦。最緊要嘅係佢啲豬肉真係用得好靚啊，非常之多汁之餘咧，好爽口。個皮咧都係好靚嘅，一啲都唔黏糊。你睇我夾起身就知啦。哇！就算啱啱嗰馬拉糕都係啊，真係 O K 啊！黑松露菌黃餃，價值二十八蚊嘅。咁就睇買上嘅話咧，就透明咁樣涼，正正非常之有人啦。咁用料咧睇到啦，黑色嘅梗係黑松露啦。咁仲有少少菜咁嘅，有啲肉喺入邊，有啲紅蘿蔔。咁我試下個味道 O 唔 O K？ 就係個樣嚟講咧，就非常之有人啦，顏值夠曬 O 啦。好啦，我就唔客氣啦，食起我只菌菌先。誒、欸，乾爽喎，好清爽喎，真係。嗯。哇，真係名副其實啊！黑松露黃餃啊，黑松露俾得好足啊，個味簡直有啲少少冚過咗隔離棵菜啊，所以我唔係好食得出隔離棵菜係咩嚟嘅。咁仲擺咗少少菇粒嘅，咁一睇嘅口感咧同埋味道咧，我覺得應該係松茸嚟嘅，因為啱啱嗰個松茸燒賣咧都係咁嘅口感。但係咁咧對比嚟講咧，又抵食喎，佢先廿八蚊啫喎，松茸燒賣係三十四蚊啊嚇。咁仲有少少彩椒嘅，誒同埋啲蘿蔔喺一邊嘅，咁啊啲肉粒啊咁樣啊，口感啊非常之豐富啦，外皮咧又唔會話黏糊，亦都係好清爽嘅一份點心嚟嘅。呢份出品咧真係確實可以啊，確實清爽啊，完全唔黐筷子嘅，但係口感咧又係軟熟嗰種嚟嘅喎，又唔會話好厚喎，反而非常之優秀啦。我食過嘅呢種玻璃皮入面咧，佢算最靚仔嘅啦。咁啊，嗰條菜咧，我食清咗啦。嗰條菜咧，其實係鹽西嚟嘅，實在只可以話咧，太抌本俾黑松露啦。個味咧，實在好濃郁啊，都唔在意其他嗰啲菜啦。咁成份嘅餡料咧，好似一份菜式咁炒曬入去嘅，所以口感係好豐富嘅，味道亦都好濃郁嘅。非一般鹹煎餅價值二十八蚊嘅，咁啊真係非一般啦，打薯過嚟嘅，因為唔係打橫瞓喺度嘅，咁啊好特別啦。咁啊現場我會幫你摸埋嘅。好，唔該。一聞都聞到好香嘅，佢係上面滲到啲芝麻咯，睇得出佢起曬泡泡咁樣，應該好脆嘅。我首先瞓低佢先嘅。哇！哇係係有啲過癮。哦，好嘅，係啦。哦，太過散就會影響口感啦，大塊少少就脆一啲。啊，喺 OK 啦，我哋嘅非一般鹹煎餅，咁打樹過到嚟係咪真係好非一般呢？份量其實幾大下㗎。呢、这個價值二十八蚊，好啦，我就開餐啦。咁特別，梗係迫不及待要試一下啦。哇，真係好多芝麻，嗯，唔同普通嘅鹹煎餅有脆有唔脆嘅。咁呢份咧成分都非常之脆，而且個味道咧係好均勻嘅，唔會有啲地方特別鹹，有啲地方又冇味喎，真係好好食㗎。啲芝麻嚟講咧就增咗唔少嘅香味添，正啊，食香味俱全啊！好啦，而家咪食包包埋咗單啦。今餐咧四款點心，一共消費咗一百四十二蚊嘅，有百分之十五嘅服務費。嗱，就俾錢啦。咁啊，呢餐總體嚟講咧係相當之 OK 嘅，特別係個黑松露黃餃啦，同埋個馬拉糕啦，我覺得非常之值得過嚟一試嘅。雖然個價格咧可能對於肇慶呢邊嘅物價嚟講有少少貴，但係佢就喺景區隔離，而且係五星級嘅酒店。嗯，唔使出門口就可以又食又玩喎，都 OK 啊，我係可以接受嘅，我覺得可以推薦過嚟一試。前台咧就睇到啦，原來可以手機攞位嘅喎，有幾煙喎，關注嘅咧係海港大酒樓嘅微信公眾號，咁啊揾到呢個小慶店就可以在線排位嘅啦。咁如果話驚人多嘅話，又咁提前攞定位先係方便嘅。好啦，我哋而家嚟到咗肇庆古城墙北门，靠近呢边咧有间小食店都几出名下嘅喎，叫肥姨鱼蛋，我哋又过嚟篤个鱼蛋先。哇，好多人啊！食紧饭。咁啊，除咗鱼蛋之外咧，仲有牛丸嘅，真系肥婆做主理啊！一份杂锦。咁又争？一份。我要肥仔水。两斤啦，两斤啦，奶。仲攞咩添？够啦。十蚊啦。好啦，咁啊要有一份魚蛋，又辣又唔辣，又分選擇啦。同埋一份油炸嘅魚蛋咧，就十蚊份。呢、這個油炸應該五蚊份，全部都係後生仔喺度食噶。空間非常之巨大，而且有免費 WiFi 喎，即係小食店嚟講咧，都算規模非常之可觀。
。哇！大人細路真係樂於得住啊！咁佢魚蛋咧唔係彈牙嗰種嚟嘅。但係咧非常之好魚味啊嚇，勁有魚味嘅魚蛋。咁至於啊牛丸咧係好多汁嘅。總體嚟講，雖然話冇咩特別大嘅特色啊，但都好食得過嘅。性價比好高嘅，咁呢度先至十五蚊啫喎，你知道？呢盒咁多粒蛋先至十蚊雞啫喎。我哋又試一試個油炸啦。確實係好抵食嘅，咁係十蚊雞，原來唔止十粒喎，佢俾咗十粒嘅。咁啊，佢辣嗰啲咧真係太過辣啦，所以我哋加單 a n c h o 嘅咧係唔辣嘅，我覺得唔辣會更加適合廣州人嘅口味咯。嗱，呢度仲有啲飲品可以配套埋一齊買嘅啦，保證有食有飲，係唞一唞幾好嘅。咁啊，過嚟逛成場攰咗咧，等等腳係好適合嘅。咩教咧係肥婆魚蛋，就喺啊古城牆對面呢條巷仔入面嘅啫，古城牆嘅北門，跟住年輕人嘅天堂啦。食完咗魚蛋冇幾遠另外一條巷口轉入嚟咧就係一個卷筒粉嘅店啦，一成街都係佢嘅台嚟嘅，有咗後生仔居多啦，好多口味喎，十零蚊一盒到咧。咩古城牆咧，大部分本地人咧都中意叫佢做松城。咩宋徽宗嗰時咧就將土牆轉咗做磚城啦，咁係好難得咁樣保留得比較完整嘅一周城牆嚟嘅。咁佢一共咧有四個門嘅，我哋而家見到呢個咧係佢嘅北門朝天門。咪好多人同呢個朝天門一齊合影嘅喎，咪而家距離啊成牆冇幾遠咧，再個宋城騎樓街嘅，又係小食一條街，咪二零二三年十二月底嗰陣時嚟咗緊先至開業嘅啫。等我散咗我啲空餘位置出嚟先，再作戰過。咪沿住成牆可以去咩地方呢？已經有路牌指咗俾你嘅啦。往左邊咧係披雲樓嗰邊嘅，往右邊咧就係嗰個騎樓街嗰度噶啦。咁啊，成牆全程咧就同以前一樣啦，冇遮冇掩，有啲曬，但係好你嘅防曬用居。古城牆開放時間咧係星期一到星期七早上九點到夜晚十點鐘嘅。至於披雲樓咧就逢周一閉館。啊，前面紅色嗰座咧就披雲樓啦，咁啊係樓高三層嘅建築。咁啊，披雲樓咧始建於北宋時期嘅，咁啊過嚟古城牆咧，唔單止可以感受下古舊嘅氣息啦，仲可以睇到古舊嘅氣息嘅。咁佢隔離呢邊咧都仲係呢舊屋嚟嘅，然後間仲燒通頂嘅添啦，黑濛濛嘅燒到，真係得翻個框喺度嘅啫。哇，真係好舊啊！你睇呢塊空地啲路位生到成棟樓咁高嘅，非常之健壯啊咁我哋而家睇緊嘅咧就係府城遺跡公園啦。咁行咗幾百米之後咧，就終於行到披雲樓嘅面前啦。非常之人流湧動啊！披雲樓咧當時係作為瞭望塔嚟起嘅，咪由披雲樓同埋炮台兩部分組成啦。因為當時咧係城牆西段咧最高嘅建築啊，所以就稱之為披雲樓嘅，係免費參觀嘅嚇呢個景點。咁而家睇到嘅披雲樓咧，係一九八九年嗰時重建噶，唔係原本嘅樣嘅。佢嘅總體外形咧係仿照咗誒江西嘅滕王閣、湖北嘅黃鶴樓同埋山西嘅飛雲樓而設計嘅。外部展覽咧係主要講解古城牆嘅，有城牆嘅原始磚啦，有城牆當時嘅畫作啦，咁啊仲有樓梯上去嘅。咁肇慶咧古稱咧係斷州，係趙王趙吉嘅封地嚟嘅。咁佢係登基之後呢，先更名咗為肇慶府嘅，咁啊意思係取之為升龍之地、吉慶肇始嘅。咁我哋而家呢，就上三樓啦，呢個呢係披雲樓嘅原始牌匾，咁佢呢係嚟自清代嘅。至於後面呢，係佢參照嘅幾棟建築啦，黃鶴樓、滕王閣。咁喺雲兒積公園嘅盡頭呢，咪有座紅紅地色嘅建築嘅，其實嗰座呢係泥潮樓嚟嘅。上面咧就掛住咗阿宋徽宗親筆寫嘅肇慶府呢個牌匾啦。咁啊，呢個麗潮樓咧，亦都叫做御書樓，亦都因為佢個外形係紅色，所以係叫做紅樓嘅。咁古城牆呢邊咧，仲有啲咩古老文物呢？就係、是、有月光樓啦、西潮樓基座啦、高耀學宮同埋爆宮井嘅。穿過披雲樓之後咧，就見到佢嘅炮台啦。咁炮台呢邊咧，超多人喺度休息緊啦，因為有棵大樹喺度啊，非常之陰涼，真係企得高望得遠啊！其實成條城牆咧非常之長嘅，咁披雲樓呢段咧，我哋就行完咗啦，而家就往回走，行去嗰邊咧就係騎樓街嘅方向。
。咁我哋而家咧就睇完咗 P 运楼同埋遗址公园，就落去爆罐者度搞一搞。就呢條路仔度轉過去，因為話曬都係古城牆啊，所以全程都係行樓梯嘅。肇慶咧就位於呢個西江嘅重要位置啦。咁兩廣總督府咧都曾經駐紹一百八十幾年嘅啦。咁喺佛教入面嘅禪宗六祖慧能咧，都喺肇慶呢度咧潛修咗十五年噶。至於最出名大家所熟知嘅北宋時期嘅名臣啦，包拯咧喺端州係做咗三十年官嘅。咁佢叫包公井呢，係因為當年阿包公呢，為咗解決斷州民眾飲水問題啊，親自率領民眾打嘅。咁至於米倉行呢，曾經呢成為廣儲倉同埋廣濟倉嘅，亦都係阿包公組織咗人力修建嘅呢個糧倉㗎。咁啊，呢系列呢，都係因為為咗紀念包公，所以就命名為包公井同埋米倉行啦。只咧有興趣嘅話，可以去呢個肇慶史博物館度參觀一下。咁啊，呢邊咧雖然係舊樓雲集啊，但係邊嘅舊樓咧好多都係已經搬空咗噶啦。估計以後應該係會大肆收拾一番。咁其實古城牆嘅保護咧，最遠古咧可以追究到一九八七年嗰陣時啦，恢復咗朝天門啊，亦都重建咗披雲樓嘅。咁後期咧係直到二零一四年申請呢個世界文化遺產啊，所以就開始咗一輪工作嘅。咁直到上一年咧，佢又足於成功咁加入咗呢個中國明清城牆嘅新維預備名單嘅。所以而家睇到嘅城牆咧係已經相對嚟講比較完善噶啦。咁啊全長咧有二千八百零一米嘅。呢、这個咧係道元齋，同治二年嗰時咧，法國直神父咧喺度興建嘅天主教堂嚟嘅。咁啊，真係成條街非常之多嘅古建築啊！嚇，我哋而家咧就嚟到咗宋城騎樓街啦。咁啊，延綿幾百米嘅美食街啊，雖然唔係話呢幾咁重大嘅美食都係小食為主嘅，但好似過廟會咁熱鬧啊，仲有好多遊樂項目俾人玩啊。咁除咗呢個有趣嘅電影院之後咧，仲有黃包車可以俾你擺趴下噶，仲有好多佈景俾你合照嘅。以前睇電影咪咁咧，擔定凳仔爬頭位啊嘛！呢、这個唐話又係點計嘅？咦，呢、这個唐話係十五蚊轉一次喎，呢、这個賭匙真係可以轉嘅喎，可以轉到免單嘅添喎。嗯，你都可以點價嘅。如果點價最平係十蚊雞嘅，誒、哎、咁我虧嘅可能性好低啦。九個圖我虧嘅啫，我轉一次啦咁樣。好啦，等我嚟試一試今年嘅運水啦。我是轉咗個耍，叮，哇正喎！打到隔離就免單嘅啦，都算半個頭獎啦，係咪？誒，佢哋啲童話好靚喎，咁啊最貴咧係四十蚊嘅喎，哇！嗱，我條龍家就四十蚊嘅，賺爆啦！真係開心到我龍飛鳳舞啦要，叮噔噔，幾得意！咁佢咧話係純木色嘅喎，麥芽糖同埋冰糖熬製嘅，無添加，非常之傳統，純手工製作啊，真係。咁啊，對比於我哋廣州嗰啲咧，就係得個一口價冇得轉嘅落去咧，呢度又可以重拾一下啦。轉佢仲可以轉到零那貝兒添，好 in 啊，真係。轉到 spire 嘅命係咩樣嘅呢？仲有海綿寶寶添喎！哇 ，size 好大啊！如果我小學嗰陣時，我轉多條龍啊，估計大家要我請佢食添啊！呢<笑>個龍當年係最大嘅大獎嘅，我真係好大條喎、啊！條龍，香港個巨大啊！佢仲要幫你整埋啲農民落去喎，真係好精細。所以如果喺廣州都未玩過癮嘅話，又可以過嚟肇慶呢邊玩一下喎。話曬高鐵啊，城軌好快嘅啫。四爪金龍，而家係個大概初稿嚟嘅咋。我睇到我條龍嘅實版嘅，終於全體圖式畫曬農民噶，非常之嘥功夫啊！我呢個十五蚊真係抵到飛起啦。即系唔单止做工复杂嘅份量都系劲足噶，佢仲要帮我填充埋成条龙喎
，好為妙為俏嘅。我記得我以前咧最多轉到個鳳凰嘅，但都未試過轉到龍。可能呢邊咧比較多時間可以慢慢製作噶啦，所以佢呢邊花紋咧我都係見比廣州嗰啲更加精工一啲嘅，複雜好多。我呢條大龍溝咗超級無敵多人過嚟圍觀嘅，係真係個大獎好有人啦！老闆整咗成十幾分鐘先幫我解決咗呢條大龍啫，終於出路啦！我真係未試過攞咁大份嘅，係我由細食到大最大嘅一份糖畫啦。啊！我咪有嗰邊接畫啊！好，而家係努力固定攬佢一下佢，好惟妙惟肖啊！嗰條大路，謝謝！嗱，嗰條大路出世啦！非常之大啊，大過塊面啊，好成功嘅一個大運啊，轉咗條龍翻嚟啊，十蚊係咪好抵呢？你又可以過嚟玩一下啊！呢邊係超多細路仔去圍觀啊！呢度就後生為主啦，因為都係啲抽下盲盒啊、手辦啊、穿下豬仔嘅。嗱，隔離呢個基督教堂係非常之奇特嘅喎，同我平時出去旅行見到嘅基督教咧都係好唔同嘅。咁啊，經過咗基督教堂之後咧，就會見到喜茶啦，非常之多人啦嚇。唔飲喜茶嘅話，對面就有涼茶可以飲啦。呢度係最受歡迎嘅打卡點之一嚇，肇慶場。呢個端州呢鳳場咧都係打卡點之一，咁佢卡拉房好多嘅。睇幾多靚女們喺度各種 pose。飄雪效果添喎，真係大熱天時，都俾你呢個冬日嘅體感啊嚇！真係是雪，咩有啲滑潺潺嘅嚇，比較介意嘅話就唔好衝過嚟啦。呢只識飄雪嘅大熊貓，你睇唔睇？佢真係好大，佢噴熊貓雪啊喺度，真正嘅群情洶湧啊！咪街頭呢段咧係繁忙過街尾好多嘅，街尾嗰段你一見啦，我做糖畫嗰陣時，嗰度叫相對冷清一啲，還咧會更加舒服一啲。咁佢啲建築咧就密集好多，而且咧招牌啊或者係佈置咧亦都多好多。乜騎樓街名副其實嘅真係成街都係騎樓嚟㗎嚇。但係靠近翻呢邊咧，可能因為比較市中心啊，啲食物咧就變咗比較。各地嘅食街應該有嘅品種啦，各種臭豆腐啦、燒烤啦，啲煎炸熱氣嘢會比較多咯。街咧就真係舊街，但係真係新貌啦，招牌啊、外牆啊，全部都係重新塗製過嘅。好啦，我哋咧就終於行完咗一段鳳城騎樓街啦。而面幾百米啊，無論食嘢定玩嘢，絕對過足癮啦！而家我哋就翻咗嚟酒店啦，咁啊，今日視頻到此為止啊！中意我視頻嘅話，關注我頻道，點個 like， 分享俾朋友仔，我哋下集見，拜拜！雖然師傅仔咧就話可以擺半個月嘅，但我覺得食物都係應該擺入肚嘅，所以翻嚟浸個温泉，開始我呢個藝術大餐啦！啊、嗯，係咪好壞咧？人哋整得咁靚，最後都入我肚。